గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీ వన్ మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ లో ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్వాయిస్ బేసిస్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్వాయిస్ బేసిస్ కంప్లీట్ అయింది గుర్తుంది ఏమైనా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ సాల్వ్ చేశారా నిన్న మా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ రావడం రీజన్ ఏంటమ్మా మేబీ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దట్ అమౌంట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు సర్ప్లస్ ప్రాఫిట్ దట్ సర్ప్లస్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ మా డే వన్ నువ్వు చెప్పించా మనం ఇన్లాండ్ బ్రాంచెస్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్ ఇన్లాండ్ బ్రాంచెస్ ఫర్ దట్ డివైడెడ్ ఇన్ టు డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ ఇన్ దట్ డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్ బై హెడ్ ఆఫీస్ సో టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ వి హ్యావ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ డేటాస్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ బేసిస్ ఇన్వాయిస్ బేసిస్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ బేసిస్ ఇన్వాయిస్ బేసిస్ ప్రొసీజర్ గుర్తున్నా డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ బేసిస్ స్టెప్ వన్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్ అండ్ ఓపెనింగ్ లైబిలిటీస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ టూ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ స్టెప్ నెంబర్ త్రీ రికార్డింగ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ అసెట్స్ అండ్ క్లోజింగ్ లైబిలిటీస్ మా క్వశ్చన్ లో అన్నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకు రిలవెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి గూడ్స్ సెండ్ క్యాష్ సెండ్ గూడ్స్ రిటర్న్ క్యాష్ రెమిటెన్స్ బై బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ రెమిటెన్స్ బై బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ నెక్స్ట్ డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ బేస్ లో ఎలాంగ్ విత్ దాట్ త్రీ స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ స్టెప్ అండ్ దాట్ స్టెప్ ఈస్ టు ఎలిమినేట్ అ స్టాక్ రిజర్వ్ మా వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయా టెల్ మీ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ రిజర్వ్ ఆన్ గూడ్స్ ఎంటర్ టు బ్రాంచ్ గూడ్స్ ఎంటర్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ రిజర్వ్ ఆన్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ ఎంటర్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ అంతేనా ఫస్ట్ టూ సో డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్వాయిస్ కంప్లీట్ నెక్స్ట్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ అండర్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ కాస్ట్ బేసిస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సెవెన్ లెదర్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ స్టాక్ బ్రాంచ్ క్యాష్ బ్రాంచ్ డేటాస్ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ బ్రాంచ్ పిఎండ్ఎల్ బ్రాంచ్ ఫిక్స్ అసెట్ అండ్ గూడ్స్ ఎంటర్ టు బ్రాంచ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్ వన్ మోర్ అడిషన్ లెజర్ అండ్ దాట్ లెజర్ ఈస్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అవి మా అవి ట్రాన్సాక్షన్ స్టాటిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావు జస్ట్ ఒక ఐడియా క్రియేట్ అవ్వడం కోసం ఓకేనా ఆ సెవెన్ లెజర్స్తో పాటు బ్రాంచ్ సపరేట్ లెజర్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ ఎగ్జాంపుల్ ఏమొచ్చా బ్రాంచ్ పెటీ క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది బ్రాంచ్ పెటీ క్యాష్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ రిజర్వ్ ఎంట్రీస్ రిజర్వ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ వైల్ క్యాలకులేటింగ్ సారీ టు అడ్జస్ట్ దాట్ రిజర్వ్ వీ నీ టు యూస్ న్యూ లెజర్ అండ్ దట్ న్యూ లెజర్ నేమ్ ఈస్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయి అవి నిన్న క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అయితే బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ గుడ్స్ ఎంటర్ టు బ్రాంచ్ గుడ్స్ ఎంటర్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ అడ్జస్ట్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అక
and the third one is when head office sent goods to branch at a wholesale price wholesale price my final accounts when goods transferred to branch at wholesale price method manam wholesale price method and note chesam okay now head office will send goods to branch at cost at invoice and at wholesale price final accounts method lo at wholesale price ne manam wholesale price method ani note chestunnam wholesale price method and cost method invoice method ma cost method ana invoice method ani ikkada point endante preparation of trading and p and l of branch preparation of trading and p and l of branch gurtunna starting debtors method first problem discuss chesina appudu final accounts method lo chesam manam trading profit 15000 vachindha ledha identify cheyandi ani cheppanu సేమ్ వచ్చిందా లేదా ఎస్ అక్కడ ఎలాగైతే ట్రేడింగ్ పీఎండ్ నోట్ చేసామో ప్రతి ఫస్ట్ టూ ఫస్ట్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ట్రేడింగ్ పీఎండ్ చేయొచ్చామా ఓకేనా అండర్ కాస్ట్ బేసిస్ అండర్ ఇన్వాయిస్ బేసిస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ సపరేట్ గా డిస్కస్ ఏం లేదు సేమ్ లైక్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ దాని మీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా స్పెసిఫిక్ గా మన మెటీరియల్ ఏం డిజైన్ చేయలేదు వన్ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వు ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ చేయొచ్చు ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు మళ్ళీ డిస్కస్ చేయాలి అది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ టూ పర్చేసెస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్ క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్ క్లోజింగ్ స్టాక్ యూ విల్ గెట్ టూ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ బీ హండ్రెడ్ డెబిట్ సైడ్ ఆల్ ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్ ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ యూ విల్ గెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఫస్ట్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కాస్ట్ మెథడ్ లో ఇన్వాయిస్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు సార్ కాస్ట్ మెథడ్ అయితే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు సార్ ఇన్వాయిస్ మెథడ్ అయితే మరి రిజర్వ్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేయాలి కదా సార్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎలా నోట్ చేస్తారని డౌట్ రావచ్చమ్మా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్లో ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ బేసిస్ చేస్తున్నాం మనం టూ ఓపెనింగ్ స్టాక్ టూ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ కాస్ట్ ఫార్టీ థౌసండ్ కాస్ట్ స్ట్రైట్ అవే నోట్ చేయడం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేసిస్ టూ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మైనస్ లోడింగ్ టెన్ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఇలా సెగ్రిగేషన్ చేసి చూపించి నోట్ చేయాలి అంతే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తీసుకోండి మైనస్ లోడింగ్ అవుటర్ కాలంలో కాస్ట్ కాస్ట్ బేస్ స్ట్రైట్ అవే కాస్ట్ తీసుకోవడం అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మైనస్ లోడింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో నెట్ కాస్ట్ ఈస్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ వేర్ ఎవర్ రిజర్వ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఆ కేసులో పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ లోంచి రిజర్వ్ మైనస్ చేసి నెట్ అమౌంట్ అవుటర్ కాల్ నోట్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేసిస్ కాస్ట్ బేస్ అంటే స్ట్రైట్ అవే నోట్ చేయడం రిజర్వ్ ఏమి ఉండదు ఇన్వాయిస్ బేస్ అంటే వి హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ద రిజర్వ్ బట్ వితౌట్ పాసింగ్ ఎంట్రీస్ ఇక్కడ మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి ఎలాగా టూ ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ రిజర్వ్ అన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవుటర్ కాల్ అమౌంట్ నోట్ చేయడం క్వశ్చన్ లో ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేస్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి వాడు క్వశ్చన్ లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎట్ కాస్ట్ ఇస్తారు నువ్వు మాత్రం కాస్ట్ నుంచి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసి అగైన్ మైనస్ లోడ్ చేయాలి అగైన్ మైనస్ లోడ్ నెట్ అమౌంట్ అవుటర్ కాల్ ఎట్ కాస్ట్ ఆటో కాలం కాస్ట్ నోట్ చేయాలి ఓకేనా దాని మీద స్పెసిఫిక్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి మన మెటీరియల్ లో లేవు ఐసే బుక్ లో ఉంటే ఐసే బుక్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ త్రీ కే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ ఫోర్ కే ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ ఓకేనా రిఫర్ చేయండి ఒకసారి ఐడియా వస్తుంది జస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ ఆ ఫార్మాట్ బేస్ నోట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు దెన్ సో ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే ఈవినింగ్ స్టడీ హార్స్ లో ప్రాబ్లమ్ త్రీ కి ప్రాబ్లమ్ ఫోర్ కి ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ లో చేయండి సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి ప్రాఫిట్ సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది వస్తేనే మీరు చేసింది కరెక్ట్ అన్నట్టు ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ నా విల్ బి డిస్కసింగ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ నో జనమా హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ సపరేట్ డిస్కషన్ ఏమా సేమ్ ట్రేడింగ్ బి అండర్ ప్రిపరేషన్ ఓకేనా నా హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ మా డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ లో డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ లో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అమ్మా హెడ్ ఆఫీస్ ఏనా హెడ్ ఆఫీస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కదా ఫైన్ నా under wholesale price method head office will transfer goods to branch
and the wholesale price of that product or unit is 120 rupees 120 rupees and now branch office will send that product to the ultimate customer at retail price at retail price head office will send goods to branch office at wholesale price branch office will sell that product to the ultimate customer at retail price and that retail price for example 150 rupees 150 rupees now observe careful profit of head office is 120 minus 100 that is equals to 20 rupees profit of branch office is 150 minus 120 that is equals to 30 rupees 30 rupees clear am i doubt on that head office will send goods to branch office at wholesale price branch office sell goods to customer at retail price so profit of head office is wholesale price minus cost wholesale price minus cost and profit of branch office is retail price minus wholesale price retail price minus wholesale price now think from the point of view of branch office branch office ki cost and the 100 or 120 ya. 120 so whatever goods lying in the branch office that is opening stock of you closing stock of you that should be accounted at wholesale price calculated at wholesale price in the books of head office opening stock closing stock will be valued at cost in the books of branch office at a wholesale price now tell me transfer price head office and branch of transfer a price cost a retailer wholesaler wholesale price so head office will record head office will record goods sent to branch at a wholesale price my question lo cost is there Manam matra wholesale price convert chis adh not share okay now but in the difference in the invoice price method manam in jisam head office sent goods to branch office example cost 100 and transfer price is 120 and that 120 is a invoice price and japna and branch office will sell that goods to customer at a 120 over two or else other than 120 means more than 120 over two less than 120 over two okay now first scenario lo, at the time of sending invoice price when you some send yes na goods me the profit ni eliminate just now on a gather 100 rupees 120 get transfer you see and r 20 in yes reverse is eliminate just now reverse is eliminate just now but under wholesale price method head office is not eliminate profit on goods sent to branch profit on goods sent to branch that is a major difference in this method e method low head office branch office ki transfer yes or then a profit at chase con day our profit ni eliminate chayadu. but when it comes to closing stock and opening stock they'll eliminate the reason they'll eliminate the reason so reasons so join them we'll take one scenario head office sent goods to branch office cost 100 invoice price is 120 invoice price is 120 branch office sent goods to customer at 120 at 120 now tell me profit of head office okay 20 rupees profit of branch office zero rupees in the wholesale price method a normal method normal and invoice price basis are the data method of stock and data method of Head office profit and the 20, branch office profit and the 0. Okay, fine. Open problem number 2. Problem number 2. Question, answer and open jayandam. Question and answer. Put question low. Question low. Head office sent goods to branch office at cost at invoice price. Ha? Invoice price. And the percentage amount. 25 percentage on cost and then 25 percentage on cost and head office branch office key 100 rupees the 125 rupees key transfer yes and then yes now branch office customer can take sales number 125 case a lesson together and then 125 case a lesson question number two should only cost 100 to head office and transfer price of head office to branch office is 125 and branch of his sold goods to customer at same invoice price 125 now tell me profit of branch zero means japan zero okay sir branch account no profit of branch in the leather branch account low profit of branch in the leather but zero on the other zero on the other my god joined 
ఇక్కడ చెప్పారు కదా దిస్ ట్వంటీ ఈస్ నాట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ దిస్ ట్వంటీ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బికాస్ చూడండి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు హెడ్ ఆఫీస్ ఏనా హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తాం మరి రికార్డ్ చేస్తుంది బ్రాంచ్ అకౌంట్ పెట్టి గూడ్స్ అండ్ బ్రాంచ్ వన్ ట్వంటీ నోట్ చూస్తుంది ఎట్ ద సేమ్ టైం ట్వంటీని క్యాన్సల్ చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా అది నాకు ప్రాఫిట్ కాదు అని అది ప్రాఫిట్ హెడ్ ఆఫీస్ కి అది ప్రాఫిట్ అయితే రిజర్వ్ ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తారు మరి రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయరు ప్రాఫిట్ కాదు కాబట్టి రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్ నేను ఎలిమినేట్ చేసేది కాస్ట్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ హండ్రెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ టు బ్రాంచ్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ అరే మనలో మనకే సేల్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ ఎందుకు అసలు ప్రాఫిట్ కాదు అది యాజ్ పర్ బుక్స్ నూట్ వన్ ట్వంటీ అని నోట్ చేస్తాం కానీ ట్వంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీసా నో సో అందుకే ఏం చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ ఉంది కదా దాన్ని ఆల్టర్ చేయకుండా ట్వంటీ రూపీస్ ఆపోజిట్స్ అని నోట్ చేసి అది ప్రాఫిట్ కాదు అని నోట్ చేస్తున్నాం మనం అది ప్రాఫిట్ కాదు అని నోట్ చేస్తున్నాం అవునా అంటే హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ ని ఇమీడియట్ గా క్యాన్సల్ చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు బ్రాంచ్ అకౌంట్ లో ప్రాఫిట్ ఉంది అంటే ఎవరిది బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ది బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ది ఓకేనా మా ఇక్కడ రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ పర్పస్ అర్థమైందా హెడ్ ఆఫీస్ విల్ సెండ్ గుడ్స్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అట్ ఎన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇమీడియట్లీ ప్రాఫిట్ అని అనిపిస్తుంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్ నీకు నువ్వే సేల్ చేసుకుంటున్నావు హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ వన్ అండ్ ద సేమ్ రైట్ ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఒకటే ఇద్దరు సో అందుకే ఏం చేస్తాం ప్రాఫిట్ కాదు అది ప్రాఫిట్ కాదు అని చెప్పేసి రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏం చేస్తాం ఉన్న ప్రాఫిట్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం అయినా బ్రాంచ్ అకౌంట్ లో ప్రాఫిట్ ఉందని దట్ ఈస్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ దట్ ఈస్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ బికాస్ బ్రాంచ్ గుడ్స్ కస్టమర్ సెల్ చేసినా ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓకేనా నో కమ్ టు దిస్ మెథడ్ ఇక్కడ చూడండి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి సెల్ చేస్తున్నారు రిటైల్ ప్రైస్ కా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కస్టమర్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి సెల్ చేస్తున్నారు రిటైల్ ప్రైస్ కా రిటైల్ ప్రైస్ దట్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ కంటే ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ కి ఖచ్చితంగా సేల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పండి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన గూడ్ సేమ్ అమౌంట్ కాదు మోర్ దెన్ మోర్ దెన్ దాట్ హోల్ సేమ్ మోర్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ రియలైజ్ అవుతుంది సో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ విల్ బి రికగ్నైజ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ రిటైల్ ప్రైస్ అండ్ హోల్ సేల్ ప్రైస్ విల్ బి రికార్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ రిజర్వ్ ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేయాలి అర్థమవుతుందా మా ఇక్కడ బేసిక్ గా చెప్పాలంటే డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ ట్రీట్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ యాజ్ ఎ సపరేట్ ఎంటిటీ యాజ్ ఎ సపరేట్ ఎంటిటీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ బికాస్ సేమ్ ప్రైస్ కి సేల్ అవ్వట్లే ఇక్కడ మోర్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ మోర్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ ఎగ్జాంపుల్ విజేత సూపర్ మార్కెట్ ఐడియా ఉందా విజేత సూపర్ సో హైదరాబాద్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవుట్లెట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవుట్లెట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఈ అవుట్లెట్స్ అన్నిటి కలిపి హైదరాబాద్ లో ఒక అవుట్ స్కట్స్ లో ఒక యూనిట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అవుట్లెట్స్ దట్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ సెండ్ గుడ్స్ టు దీస్ అవుట్లెట్స్ అట్ ఎ ప్రైస్ అట్ ఎ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ అ హోల్ సేల్ ప్రైస్ మరి వాళ్ళు పర్చేస్ చేసిన ప్రైస్ కి సేల్ చేస్తారా కస్టమర్ కి నో దే విల్ సెల్ టు కస్టమర్ అట్ రిటైల్ ప్రైస్ సో హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తుంటే అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ విల్ రికగ్నైజ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిటైల్ ప్రైస్ అండ్ హోల్ సేల్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ విల్ బి రికగ్నైజ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సార్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ప్రిపేర్ చేయరు కదా సార్ మా సేమ్ బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ప్రాఫిట్ ఎలాగైతే రికగ్నైజ్ చేస్తారు హెడ్ ఆఫీస్ ఏ బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ ప్రాఫిట్ థర్టీ రూపీస్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు నా టెల్ మీ ఓవరాల్ ఎంటిటీ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్లియరా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన టైంలో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హోల్ సేల్ ప్రైస్ డోంట్ ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ డోంట్ ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ వన్ మోర్ సినారియో హెడ్ ఆఫీస్ సెండ్ గుడ్స్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కాస్ట్ ఈస్ వన్ ల్యాక్ cost is 1 lakh
మై ది సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే కదా నాట్ అల్ మీ దిస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నాట్ అల్ మీ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ పంపించండి సార్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ నావ్ టెల్ మీ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఎంత ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ నో టెల్ మీ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మైకో చూడండి సెండ్ చేసిన గూడ్స్ అన్ని అవుట్ కస్టమర్ కి సేల్ అయినాయా సెండ్ చేసిన గూడ్స్ అన్ని కస్టమర్ కి సేల్ అయినా క్లోజ్ చేసాను సార్ సెండ్ చేసిన గూడ్స్ అన్ని కస్టమర్ కి సేల్ అయినా ఫస్ట్ సెన్ అని చూడండి హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ట్వంటీకి సేల్ అయింది ఆ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ వన్ ఫిఫ్టీకి సేల్ అయిపోయింది అంటే కంప్లీట్ ప్రాఫిట్ రియలైజ్ అయింది రియలైజ్ అయిందా లేదా ఎస్ అందుకే కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అని చెప్పాను అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ అండ్ రీటైల్ ప్రైస్ బిట్వీన్ ఉన్న ప్రాఫిట్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అని చెప్పాను బట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ప్రతి గూడ్ సేల్ అయిందా సేల్ అవ్వలేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఇన్ దీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈస్ రియలైజ్డ్ ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈస్ రియలైజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రియలైజ్ అయిందా నో సో దాట్స్ రీజన్ వై హెడ్ ఆఫీస్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఆన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ నువ్వేం చేస్తావా సెండ్ చేసావు మొత్తం ప్రాఫిట్ హెడ్ ఆఫీస్ అని చెప్పేసి రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయట్లేదు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేస్తామా మా హెడ్ ఆఫీస్ while transferring goods to branch office under wholesale price method reserve eliminate chestunara no but at the end of the year at the end of the year if transferred stock is with branch office then that amount of profit on that closing stock is not uh, realized mar unrealized profit ki profit la consider chestara no for unrealized profit we have to create stock reserve same like departmental amma same like departmental transferred stock రిసీవింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి రియలైజ్ అయినట్టు వెళ్ళకపోతే సేల్ అవ్వకపోతే కస్టమర్ కి అన్ రియలైజ్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు వన్ లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ అని నోట్ చేసావు నువ్వు అందుకే రిసర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయట్లేదు బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన స్టాక్ లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాక్ స్టిల్ లయింగ్ విత్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ యాజ్ ఎంటిటీ హోల్ నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ హెడ్ ఆఫీస్ రెండు కంబైన్ చేయాలి కదా మరి కంబైన్ చేసే దిస్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఇంక్లూడ్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ మరి అది రియలైజ్ అయినట్ట నో రియలైజ్ అవ్వలేదు దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ డన్ మరి అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రియలైజ్ అవుతుందా లేదా ఎస్ సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ లో రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాలా లేదా ఎస్ మా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్ కి హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే at the time of transfer don't eliminate stock reserve but for closing stock we have to create stock reserve opening stock eliminate stock reserve eliminate stock reserve okay na invoice price ki whole separate difference endama goods sent to branch goods written by branch don't eliminate stock reserve eliminate cheyakandi because uh, transfer price veru retail price veru but when it comes to opening stock and closing stock we have to create stock reserve using general p and l same like departmental departmental lo స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంటర్ చెప్పండి మా క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ జనరల్ పిఎండల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ సేమ్ లైక్ అండర్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెదర్ ఆల్సో సేమ్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ జనరల్ పిఎండల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ పిఎండల్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అయితే స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ పిఎండల్ అకౌంట్ ఓకేనా మా ట్రేడింగ్ పిఎండల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎండల్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ డేటా అకౌంట్ బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ ఇవన్నీ ఉండవు ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఎ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ వెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ ఈజ్ అట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మా ఈ మెథడ్ ఎవరు ఫాలో అవుతున్నాడు జనరల్ గా హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఎ మ్యానుఫాక్చరర్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇస్ ఎ హోల్సేలర్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ ఎ మ్యానుఫాక్చరర్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇస్ ఎ హోల్సేలర్ ఓకేనా
అవునా కదా మా ఈ మెథడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి హోల్సేలర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు మా నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఓకేనా ప్రతి బ్రాంచ్ అప్ నార్మల్గా హెడ్ ఆఫీసే మెయింటైన్ చేయాలనుకోండి హెడ్ ఆఫీసే బేర్ చేయాలనుకోండి ప్రతి బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ అప్ నార్మల్ వస్తుంది హెడ్ ఆఫీస్ బేర్ చేసి హెడ్ ఆఫీస్ రన్నింగ్ అంటారు లాసెస్ అవుతుంది హెడ్ ఆఫీస్ లాస్ రన్ అవుతుంది హెడ్ ఆఫీస్ క్లోజ్ చేసుకుంటే ఇంకా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ రన్ అవుతుందా నో రన్ అవుద్దా నో రన్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు సో దట్ రీజన్ వై బ్రాంచ్ సపరేట్గా ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఆ ప్రాఫిట్కే ఛార్జ్ చేయండి అప్ నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ డిపెండెంట్ బ్రాంచ్లో జనరలీ అప్ నార్మల్ లాస్ విల్ బి బోర్న్ బై హెడ్ ఆఫీస్ బట్ అండర్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ అప్ నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ విల్ బి బోర్న్ బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ రీజన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సపరేట్గా ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేసుకుంటున్నారు కదా సో ఆ ప్రాఫిట్ని డిక్రీస్ చేయడం కోసం అప్ నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ షుడ్ బి బోర్న్ బై బ్రాంచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటమ్మా అప్ నార్మల్ లాస్ ఎవరు బేర్ చేస్తారు మా హెడ్ ఆఫీసా బ్రాంచా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ దట్ షుడ్ బి చార్జ్ టు బ్రాంచ్ పి ఎండ్ లో ఓన్లీ బ్రాంచ్ పి ఎండ్ లో ఓన్లీ నార్మల్ అయితే జనరల్ పి ఎండ్ ఎల్ చార్జ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ పి ఎండ్ లో ఓన్లీ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ గుడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ గుడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్ ఎలిమినేట్ చేస్తారా నో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ వి హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ అండ్ క్రియేట్ యూజింగ్ జనరల్ పి ఎండ్ ఎల్ యూజింగ్ జనరల్ పి ఎండ్ ఎల్ మా ఇక్కడ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్ ఇవేమి మెయింటైన్ చేస్తారా నో దట్ ఈస్ ఏ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ ఇక్కడ ట్రేడింగ్ పి ఎండ్ ఎల్ ట్రేడింగ్ పి ఎండ్ ఎల్ క్లియర్ సో నోట్ చేయడం తీరే హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ అండర్ దిస్ మెథడ్ అండర్ దిస్ మెథడ్ అండర్ దిస్ మెథడ్ హెడ్ ఆఫీస్ head office transfer goods to branch under this method head office transfer goods to branch at wholesale price a branch office sold goods to customer at retail price head office will sell goods to branch at wholesale price and branch office sold goods to customers at retail price next profit of head office is equals to wholesale price minus cost wholesale price minus cost profit of branch office is retail price minus హోల్సేల్ ప్రైస్ రీటైల్ ప్రైస్ మైనస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇస్ రీటైల్ ప్రైస్ మైనస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ ఉండండి అమ్మా అడ్జస్ట్మెంట్ for reserve adjustment for reserve first point profit on goods sent to branch or goods returned by branch profit on goods sent to branch and goods returned by branch is not eliminated is not eliminated
प्रॉफिट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड थ्रू एडजस्टेड थ्रू जनरल पी एंड एल अकाउंट एडजस्टेड थ्रू जनरल पी एंड एल अकाउंट दर फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक टेल मी जनरल एंट्री स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल पी एंड एल अकाउंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल पी एंड एल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज a profit in closing stock profit in closing stock tell me entry general p and l account debit to stock reserve account general p and l account debit to stock reserve account general p and l account debit to stock reserve account clear up yes my brother okay na head office will send goods to branch office at wholesale price and branch office sell goods to customer at retail price profit of head office is difference between wholesale price and cost price profit of branch office is difference between retail price and wholesale price next point inventory inventory of branch office valued at wholesale price inventory of head office valued at cost price inventory head head office valued at cost price now answer my question branch office will sell goods to customer at what price retail price head office will sell goods to customer at what price retail price only ma head office will transfer goods to branch office then only wholesale price will arise If head office sell goods to customer directly, then that is a retail price. Okay, na inter branch transfer. I mean, branch transfer case lo. Matra me wholesale price arise hota thamo. Otherwise, head office inche customer directly retail price. Branch office to customer directly retail price. Clear? Okay, na now open problem number five. My important question that is for five marks. Five marks question am I doing? So before starting problem number five, before starting problem number five, prepare stock reserve account for problem number two. Problem number two, Jason, you sir. Problem number two. Ah, problem number two open Jesse. Stock reserve ledger account prepare Jaina. प्रॉब्लम नंबर टू की सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नंबर टू जस्ट प्रिपेर स्टॉक रिजर्व लेजर अकाउंट रफ का प्रिपेर जाएंगे रफ का प्रॉब्लम नंबर टू सॉल्यूशन जोड़ना ना मां सॉल्यूशन जो सु स्टॉक रिजर्व लेजर अकाउंट प्रिपेर जाएंगे
ప్రాబ్లం నెంబర్ టూకి స్టాక్ రిజల్ ఎజర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి అయిపోయిందా ఒక్కటే ఎంట్రీ ఉంటుంది అందులో అయిపోయిందా లేదా చెప్పరేంటమ్మా చెప్పాలి కదా బాబు సో స్టాక్ రిజర్వ్ లెజర్ అకౌంట్ బై బ్రాంచ్ అకౌంట్ హౌ మచ్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంకేమైనా ఆ పోస్టింగ్ ఓన్లీ వన్ పోస్టింగ్ అండ్ టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ మా టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అయినా నోట్ చేసేది చెప్పండి ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇంకేమైనా వస్తుందా పి అండిలా సరే ఓకే అమ్మా వదిలేసేయండి స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ మా ఈ కాన్సర్ట్ మీకు డిపార్ట్మెంటల్ అనే ఐడియా ఉండాలి ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి లిజ్ అండ్ కేర్ఫుల్ మా దర్ ఈస్ ఏ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇన్ దిస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ రిజర్వ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ రిజర్వ్ నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్ దిట్ రిజర్వ్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సార్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఏమంటున్నాం మనం క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అంటున్నాం ఈ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎండ్ అలా పిఎండ్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా జనరల్ పిఎండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ దానికి ఎలాగైతే ఎంట్రీ పాస్ చేసామో ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా అలాగే పాస్ చేసింటారు కదా బై జనరల్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మా స్టాక్ రిజర్వ్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుదామా క్లోజ్ అవ్వదు స్టాక్ రిజర్వ్ హ్యాస్ టు బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ క్యారీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వకుండానే క్యాన్సిల్ చేస్తారా సేమ్ లైక్ ప్రొవిజన్ ప్రొవిజన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందా లేదా ఎస్ ప్రొవిజన్ అవసరం లేదనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం మా క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ పిఎండ్ఎల్ టు ప్రొవిజన్ రివర్స్ లో ప్రొవిజన్ అంటే ప్రొవిజన్ టు పిఎండ్ఎల్ గుర్తుందా అది మరి ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది ప్రీవియస్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి సో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రిజర్వ్ కంటిన్యూషన్ అవ్వాలి కదా మరి బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ హౌ మచ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాట్ ఎల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఇంకా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నువ్వు స్టాక్ రిజర్వ్ టు జనరల్ పిఎండ్ఎల్ నోట్ చేస్తే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతున్నట్టు ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అవుతున్నట్టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు మ్యాచ్ అయ్యి ఎలిమినేట్ అవుద్ది ఓకేనా తెలుసా పాయింట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయినా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం బై పాసింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కరెంట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం టూ జనరల్ పిఎన్ నోట్ చేసాం మరి కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఎంట్రీ ఫర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ జనరల్ పిఎండ్ఎల్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ సో బై జనరల్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్ అండ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అనేది ఆల్రెడీ స్టాక్ రిజర్వ్ లెజర్లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లా కంటిన్యూ అవుతాం దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం మనం ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం ఓకేనా నా కమ్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్ మెజర్స్ రాహుల్ ఆపరేట్స్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ రిటైల్ అవుట్లెట్స్ టు విచ్ గుడ్స్ ఆర్ ఇన్వాయిస్డ్ ఎట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ which is cost plus 25 percentage which is cost plus 25 percentage then meaning end up if cost is 100 profit of head office is 25 wholesale price is 125 and then 
so cost 100 profit of head office is 25 wholesale price is 125 now these outlets sell the goods at retail price which is wholesale price plus 20 percentage wholesale price plus 20 percent now tell me profit of retail 125 into 20 percentage that is equals to 25 so retail price is 150 this is a profit of branch office cost and the 100 wholesale price 125 retail price 150 done clear huh? next following is the information regarding one of the outlet for the year ended 31st March 2022 stock at outlet year beginning 30,000 now tell me whether this 30,000 is at cost at wholesale price huh? at wholesale price at a wholesale price next goods invoiced to outlet during the year how much 3 lakh 24,000 now tell me 3 lakh 24,000 cost of wholesale price or retail price huh? wholesale price whether head office needs to eliminate the reserve on that wholesale price no need next gross profit made by the outlet 60,000 gross profit made by the outlet 60 000. gross profit is that means sale in a unit ski retail price minus wholesale price profit 60,000 profit 60,000 next goods lost by fire tell you that we need to identify abnormal loss ever bears a abnormal loss branch head officer branch of expenses of the outlet for the year 20,000 outlet expenses which are direct expense are they for indirect expense are trading account loss the PNL loss the PNL account PNL account PNL account okay no. next stock at outlet closing stock 36,000 cost price or wholesale price or? wholesale price you are required to prepare following accounts in the books of Rahul limited for the year ended 31st March stock outlet stock account outlet PNL account and stock reserve account sir and sir brand stock account under the other trading account under the sir my trading account alternate name is brand stock account so just prepare trading PNL and stock reserve account trading PNL and stock reserve account sir gentlemen outlet stock account Five marks question on me then. Outlet stock account. Outlet P and L account. And uh, stock reserve account outlet stock account outlet p and account and stock reserve account so first of all stock reserve opening balance into the under the yes so when two balance brought down a buy balance brought down so buy balance brought down buy balance brought down now tell me calculation of reserve on opening stock is a calculation happen opening stock in the cinema 30,000 other end of a wholesale price in a reserve and end of a difference between wholesale price and cost price wholesale price in the market 125 profit in the 25 but that means this 30,000 is a 125 into 25 is a reserve calculation okay now my given information is wholesale price now we need a profit of head office and the difference between wholesale price and cost price so divided by 125 into 25 how much 6,000 now so opening stock reserve 30,000 into 25 divided by 125 how much 6,000 
six thousand. Opening stock reserve note just now. Opening balance note just eliminate. Say let them. Now in order to eliminate that opening stock reserve, we need to pass entry stock reserve account debit to general P and L account. Now debit to general P and L amount. General P and L amount six thousand. Eliminate type in the yes. Now. Now create closing stock reserve. Closing stock reserve entry. General P and L account debit to stock reserve account. By general P and L account. How much? Seven thousand two hundred. Calculation. Thirty six thousand divided by. 125 into 25. My change the wholesale price. We need profit of head office. So divided by wholesale price into difference between wholesale price and cost price. How much? 7,200. So two balance carried down. 7,200. क्लियर है मैंने डाउट उन दा फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ओपनिंग बैलेंस नोट जेंड एंड देन एलिमिनेट इट क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्रिएट जेंड एंड देन कैरी फॉरवर्ड सेंड देन ना कम तू आउटलेट स्टॉक अकाउंट आउटलेट स्टॉक अकाउंट टू Opening stock, how much? Seven hundred. Thirty thousand, ah. Thirty thousand. Reserve minus is there, Dantlo? Already reserve eliminate just a man. Eliminate just a man, Ida. Yes. And stock as per branch. In the wholesale price, ka kono chal? Inventory is valued at wholesale price. But is in the wholesale price, Ida. Malay Dantlo chal minus is there, ah. No. Next. Next day, no chal. Goods received from head office. So two goods received from head office. Two goods received from head office. How much? Three lakh twenty four thousand. Three lakh twenty four thousand. Ma same like trading ad. You can notice kono ma trading account. Trading account. Goods received from head office acts like purchases. And you add two goods received from head office and notice them. Next, think I mentioned my trading rated gross profit. Is it, sir? Yes. So two gross profit. How much? Sixty thousand. Two gross profit. Sixty thousand. Sales is your question, lo. That we need to identify. And the GP ratio on the profit on the identify. Check, check, check. Let them. Yes. Question like loan stock, check. Yes. Buy closing stock. Thirty-six thousand. Buy closing stock. Thirty-six thousand. Buy sales and buy abnormal loss. I don't know. Is that pending? And then, yes. My abnormal loss trading credit. And then, what else? Normal entry for abnormal loss of goods. Abnormal loss. I can't do it too. Purchase entry for abnormal loss of goods. Abnormal loss account debit to purchase account. I get a purchase and entry goods received from head office. I get a goods received from head office three lakh twenty four thousand decrease shared and cost and credit shared by abnormal loss note just some. My foundation entry is. I can edge on the other. 
ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో అబ్నార్మల్ లాస్ క్రెడిట్ ఎందుకు చేసాము టు డిక్రీస్ పర్చేసెస్ టు డిక్రీస్ పర్చేసెస్ ఓకే నా నా సేల్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ వర్కింగ్ అవుట్ నెంబర్ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ గివెన్ గివెన్ जीपी रेशो इज गिवन जीपी रेशो इज ट्वेंटी पर्सेंटेज ऑन होल सेल प्राइस ट्वेंटी पर्सेंटेज ऑन होल सेल प्राइस एंड एट द सेम टाइम होल सेल प्राइस इज होल सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव पर्सेंटेज cost plus 25 percentage now if cost is equals to 100 if cost is equals to 100 then profit of head office is equals to 25 and then chapandi yes so wholesale price is equals to 125 wholesale price is equals to 125 plus profit of branch office is equals to 125 into 20 percentage and then 20 percentage on wholesale price wholesale price ento ochindi manaki 125 ochindi so aa 125 lo 20 percent ande 25 rupees now retail price or sale price is equals to 150 profit of branch in the 25 and profit of branch in the 25 so if profit is equals to 25 25 sale is equals to 150 if profit is equals to 25 then sale is equals to 150 but given profit in the 60000 so given profit is equals to 60000 then sales is equals to 60000 my it's a 60000 equal to 125 150 equal 25 ki equal and they get a it's not profit of head office of branch officer profit of branch I get it in the profit of branch I get on the 25 so given is 25 required is 150 so given in jelma denominator required in jelma multiplication so 60,000 divided by 25 into 150 that is equals how much 3 lakh 60,000 3 lakh 60,000. Clear? Chepani. Yes. Three lakh 60,000. And the three lakh 60,000 are going to post it. Buy sales. Note this are working note. Sales and the number. Three lakh 60,000. And 3,60,000 here, credit side. Tell me total. 4,14,000. Now tell me abnormal loss. 18,000. thousand. 
డన్ సో ఇక్కడికి ఏమైనా అవుట్లెట్ స్టాక్ అకౌంట్ అయిపోయింది నా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్రాంచ్ పి అండ్ ఎల్ సో బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ నా డెబిట్ టూ ఎక్స్పెన్సెస్ హౌ మచ్ ట్వంటీ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా ఉందా పోస్టింగ్ పెండింగ్ వచ్చిన అబ్డార్మల్లో సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి మా పిఎండల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా ప్రాఫిట్ డిక్రీస్ అవ్వాలో లేదా ఎస్ టూ అబ్నార్మల్ లాస్ ఎంత ఎయిటీన్ థౌసండ్ మా పిఎండల్ డెబిట్ అబ్నార్మల్లో ఎందుకు అవుతుందో తెలుసా క్రియేట్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ లెజర్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవ్వాలి పిఎండల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే క్లోజ్ అవుతుంది టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ మరి ఇది నామినల్ లెచ్చరే కదా ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి పిఎండల్ సో పిఎండల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అబ్నార్మల్ లాస్ అదే కానీ నోట్ చేస్తాం మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అబ్నార్మల్ లాస్ నాట్ ఎల్ మీ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ హౌ మచ్ ట్వంటీ టు నెట్ ప్రాఫిట్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ క్లియరా ఎస్ మా నార్మల్ ఇన్వాయిస్ మెథడ్కి హోల్సేల్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అమ్మా ఇన్వాయిస్ మెథడ్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ప్రతిసారి కూడా రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం బట్ అండర్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ రిజర్వ్ విల్ నాట్ బి ఎలిమినేటెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్ అండ్ గుడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్ బట్ వెన్ కమ్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి రిజర్వ్ని క్రియేట్ చేయాలి యూజింగ్ జనరల్ పి అండ్ ఎల్ యూజింగ్ జనరల్ పి అండ్ ఎల్ డన్ So with this we completed dependent branches. Here is dependent branch. Now we will be starting independent branches. Independent branches. Heading note Jinnamu. Very interesting topic. Now Jinnamu. Independent branches. in these two points discuss this amanu accounting for accounting for transactions in between head office and branch office accounting for transactions in between head office and branch office and then consolidation accounting for transactions in between head office and branch office and then consolidation accounting for transactions in between head office and branch office and then consolidation by consolidation lo three parts separate final accounts partial consolidation full consolidation separate final accounts method partial consolidation and full consolidation separate final accounts partial consolidation and 
full consolidation. Now note separate heading for accounting for transaction in between head office and branch office. Accounting for accounting for transactions in between head office and branch office. Separate heading no general. Accounting for transactions in between head office and branch office maintain three columns. Three columns maintain and the same transactions in the books of head office in the books of branch office. Okay now. First column, transaction. Second column, in the books of head office. In the books of head office. In the third column is in the books of branch office. My opponent note just entry, sir. Consolidation law adjustments law, sir. So very careful. If you note just entry, sir. Consolidation procedure law adjustments law, sir. Our entry is past, sir. Consolidation procedure starts here. Okay, now most important part of the branch accounts. First two transaction. First transaction. Goods sent to branch. Like a dependent branch or independent branch? Independent branch. And a branch separate person lot reach chain. Branch is separate person lot reach chain. Now, goods sent to branch. Entry in the books of head office. Chipan, chipan, correct. Branch account debit to goods sent to branch account. Why branch debit? Debit the receiver credit the giver. Allah Uddham, Allah Gadu. Ingo Raja Pande. उंटर Branch account debit to goods sent to branch account. Now tell me same entry in the books of branch office. My branch books maintain yes or no? Yes. Ah, I put Japan. Branch stock account. Ah, branch stock account ever maintain yes or no? My head office maintain yes or no? Normal entry, ma purchase goods from head office. Entry, purchase account debit to head office account. Can I purchase a note? Che do. Goods received from head office account debit to purchase. Sorry, head office account. Goods received from head office account debit to head office account. Credit purchase of goods entry in the ma. Purchase account debit to credit as. Ekad branch ke credit aur aur ma head office. So branch point aplo liability increase. Credit, so two head office. But debit end ma purchase. Can I purchase a note? Jago na ina just ma goods received from head office. Ande record sale a note jago na ina just ma manam goods sent to branch. Agar a purchase badlo goods received from head office ledger account.
first send them a goods sent to branch in the books of head office branch account debit to goods sent to branch account in the books of branch office entry goods received from head office account debit to head office account Ma, why head office credit here liability amount to pay jail, obligation to pay liability increase credit done next second transaction goods returned by branch office goods returned by branch entry mudama reverse entry in the books of head office goods sent to branch account debit to branch account goods sent to branch account debit to branch account in the books of branch Head office account debit to goods received from head office. Goods received from head office. Head office account debit to goods received from head office. Clear? Huh? Yes. Next. Third transaction. Cash remitted to branch. No, Janam. Third transaction. Cash remitted to branch. Cash remitted to branch. Branch cash account to cash. Huh? Well, that is the independent branch, a separate person. Tell me entry for cash paid to X. X account debit to cash account. Cash paid to branch. Branch account debit to cash account. My branch cash, branch data, branch expense, branch. Because head office separate books of accounts, branch office separate books of accounts. Stock and data as method branch books maintain. Yes, sir. No. Branch books maintain share of it. particular ledgers in the books of head office. Not just Pretty prefix branch better. But you could head office separate transaction record. Yes, sir. Same transaction. Branch good record. Yes, sir. So, entry for cash paid to branch, branch account debit to cash account. In the books of branch, cash account debit to head office account. Now, in the books of branch, cash account debit to head office account. Cash account debit to head office account. So hit. So hit. So hit. Doubt, huh? <laughs> Next, fourth transaction. Cash remitted by branch to head office. Cash remitted by branch to head office. Now tell me journal entry in the books of head office. Cash account debit to branch account. Cash account debit to branch account. The same entry in the books of branch office. Head office account debit to cash account. And the cash paid to head office. Head office account debit to cash account. Clear. So number of transactions, four. Next fifth transaction. No, Janama. 
ब्रांच एक्सपेंसेस नो जेने ब्रांच एक्सपेंसेस ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस नाउ टेल मी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नो एंट्री आ टेल मी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच सर मे कंसाइनमेंट आईंदा कंसाइनमेंट फाउंडेशन चलो कुनारा फाउंडेशन तो कौन कंसाइनमेंट है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइन और एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। एंट्री करते हैं मेरा? सर ओके फाइन। चॉइस आ दे, फाइन। नो प्रॉब्लम जस्ट लिसन, लिसन। एक्सपेंस एवर दे? ब्रांच। एक्सपेंस एवर बुक्स लो अकाउंट आ वाले? ब्रांच बुक्स लो। सो ब्रांच ब ब्रांच बुक्स लो एक्सपेंस इंक्रीज है बेट नोट जाएगा ना टाइम इस आप नोट जाएंगे एक्सपेंस अवर तो हमारा ब्रांच जाएगा था सो ब्रांच बुक्स लो एक्सपेंस इंक्रीज है बेट कहने पेज ऐसे न देवरो हेड ऑफिस सो हेड ऑफिस बुक्स लो कैश बैलेंस विल डिक्रीज हेड ऑफिस बुक्स लो कैश बैलेंस डिक्रीज नो ऑब्जर्व Head office has right to do recover that amount from branch. Branch has obligation to pay that amount to head office. So branch liability head office ki asset. Asset increase debit, liability increase credit. So here branch account debit. And here too. Head office account. Same consignment principle. My expense ever books lo account available, my branch books lo. So expense increase debit in the books of branch. But a branch page is sara. Page hai le do. Head office page is sara. And the head office books lo cash decrease hai indi. Now branch has to reimburse that amount to do head office. So create liability. Now head office has a right to do recover that amount from branch office. My last. Head office has right to recover that amount from branch office. So asset increase debit. Okay, now, Moksha joined. Branch expenses paid by head office. Branch expenses paid by head office. Now, tell me journal entry. Branch expenses paid by branch office. Branch expenses paid by branch office in the books of head office. No entry. Because what is the effect on that? No. Branch office entry into my expenses account. Up to cash account. Now, the sixth transaction. Expenses of head office paid by branch office. Head office expenses paid by branch office. Head office expenses paid by branch office. Now tell me journal entry in the books of head office. Expenses account debit to branch account. In the books of branch, head office account debit to cash account. And then same principle, ma. Reverse it, Okay, no. So expenses account debit to branch account, and here head office account debit to. Cash account. Next. No, Jama, seventh transaction. Seventh transaction. Just tell me answer. Goods sold by branch. Credit sale. Goods sold by branch. That is credit sale. In the books of head office. 
goods sold by brands to its customer on a credit basis entry in the books of head office no entry entry in the books of branch office data second debit to sales account data second debit to sales account. now seventh transaction collection from collection from branch debtors by head office collection from branch debtors by head office collection from branch debtors by head office in the books of head office cash account debit to branch account in the books of branch office no entry ah huh? ah now listen careful my head office branch office head office branch office branch sold goods to customer for rupees 10000 now branch books lo entry entamma debtors account debit to sales account 10000 10000 then meaning you know branch has listen listen branch has right to, to recover amount from debtor rupees 10000 now ఈ డేటార్ ఏం చేసినామో హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ ఇచ్చేసాడు మళ్ళీ బ్రాంచ్కి ఇస్తాడా నో బ్రాంచ్కి ఇస్తాడా ఏమన్నా నో సో హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ థింగ్ చేయండి హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ మన క్యాష్ హెడ్ ఆఫీసా ఎవరిది బ్రాంచ్ ఆఫీస్ తిరిగి ఇచ్చేయాలమ్మా ఏం చేయాలమ్మా తిరిగి ఇచ్చేయాలి ఓకేనా లేకపోతే లావ్ అయిపోతాం సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ నౌ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ యూర్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వన్స్ ఒకసారి డేటార్ హెడ్ ఆఫీస్ కి ఇచ్చేసే మళ్ళీ మనకి ఇస్తాడా నో అగైన్ వీ హావ్ రైట్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ డేటారా నో సో రైట్ టు రికవర్ డిక్రీస్ ఆసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్ టు డేటార్స్ అకౌంట్ మరి అమౌంట్ మనకు వచ్చిందా నో వీ హ్యావ్ టు రికవర్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ సో ఎంట్రీ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటార్స్ అకౌంట్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటార్స్ అకౌంట్ బాస్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు branch account cash account debit to branch account in the books of branch office head office account debit to debtors account head office account debit to debtors account next eighth transaction tell me entry for credit purchase of goods by branch tell me entry for credit purchase of goods by branch ma purchase of goods by branch purchase account debit to creditors account ekada in the books of branch head office books lo no entry now no janamma payment made to creditors of branch by head office payment to creditors of branch by head office payment to creditors of branch by head office in the books of head office branch account debit to cash account and then in the books of branch office creditors account debit to head office account head office branch office now branch purchase of goods on credit entry purchase account debit to creditors account example rupees 10000 my creditors credit in the meaning enta ma branch has obligation to pay amount to 10000 to creditors now e creditors ki 10000 head office pay chesara ma head office books lo cash balance decrease so to cash account actually they were paid chalama that is the obligation of branch but that is fulfilled by head office now head office has right to recover that amount from branch office so branch office account debit to cash in the books of head office now think from the point of view of branch office once okay sir head office creditor ki pay chesin tarata again malli branch ki liability untada no so liability decrease debit 
క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టెన్ థౌసండ్ మరి వాళ్ళ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో అయిందా వాళ్ళకి నో ఎవరికి అయిందమ్మా క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో హెడ్ ఆఫీస్ అయింది నో బ్రాంచ్ హ్యాస్ టు రియంబర్స్ దట్ అమౌంట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ క్రియేట్ లయబిలిటీ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ క్లియరా ఎస్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ మా కంప్లీట్ ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇదంతా ఎఫెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి బిజినెస్ కి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ నైన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ నో ఎంట్రీ మా ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేస్తారు కదా ఎంట్రీ నోట్ చేయకండి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ చెప్పండి ఫిక్స్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు టు క్యాష్ ఇప్పుడు ఇఫ్ క్యాష్ పెయిడ్ టు క్రెడిట్ ఆస్ ఇప్పుడు ఇఫ్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ క్రెడిట్ పర్చేస్ నౌ ఫిక్స్ దసెట్ పర్చేస్ బై బ్రాంచ్ బట్ పెయిడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ ఫిక్స్ దసెట్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్ బట్ దట్ అమౌంట్ ఈస్ పెయిడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ Now first tell me journal entry in the books of branch office. Fixed asset account debit. Mar wale pay jaisa ra? Ever pay jaisa ra? Head office. Now branch has to reimburse that amount to do. Head office. Create liability. Liability increase credit to head office. Now in the books of head office. Branch account debit to cash. cash credit in the asset decrease why branch debit right to recover that amount from branch so branch account debit to cash account branch account debit to cash account mummy rok sir observe jesthe in the books of head office branch debit avute in the books of branch office head office credit in the books of head office branch credit aithe in the books of branch office head office debit okay na ma in the books of head office branch account entha balance unde in the books of branch office head office ledger account lo kuda ante balance undali in the books of head office branch account lo entha ledger balance unde same ledger balance should be continued in the books of branch office also in a head office ledger account in head office ledger account okay na అంతే కదా హెడ్ ఆఫీస్కి రైట్ టు రికవర్ అయితే సేమ్ అమౌంట్ బ్రాంచ్ కి ఆబ్లికేషన్ టు పే ఆర్ ఎల్స్ హెడ్ ఆఫీస్ కి ఆబ్లికేషన్ టు పే టు బ్రాంచ్ అయితే సేమ్ అమౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ రైట్ టు రికవర్ ఉండాలి డన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ టెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేయడమ్మా ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్ బట్ అసెట్ అకౌంట్ అసెట్ అకౌంట్ is maintained in head office books fixed asset purchased by branch but asset ledger account is maintained in the books of head office ma branch wala books of accounts are correct but our books of accounts are fixed asset ledger account maintain cheyaledu that ledger is maintained in the books of head office that ledger is maintained in the books of head office example furniture undamma branch purchase furniture actually that entry ever record cheyalamma 
బ్రాంచ్ రికార్డ్ చేయాలి బట్ బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ఫర్నిచర్ అండ్ లెజర్ లేదు ఆ ఫర్నిచర్ అండ్ లెజర్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో నా జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దాట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ చెప్పండి మాకు ట్రాన్సాక్షన్ అర్థమైందా అసెట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్ పేమెంట్ ఈస్ ఆల్సో మేడ్ బై బ్రాంచ్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ అసెట్ అకౌంట్ ఈస్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ దట్ అసెట్ అకౌంట్ ఈస్ మెయింటైన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ సార్ అసెట్ అకౌంట్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారంటే బ్రాంచ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ అని మెయింటైన్ చేస్తారు నా ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాజ్ పర్ బుక్స్ యాజ్ పర్ బుక్స్ అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్ అండ్ డిక్రీస్ ఇంక్రీస్ ఏ అసెట్ అమ్మా హెడ్ ఆఫీస్ ఓన్ అసెట్ ఆ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సో బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ మరి ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎవరిదమ్మా బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ దగ్గర ఫిక్స్ అసెట్ కానీ ఎవరు ఎవరు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో డెబిట్ అయిందమ్మా ఇంక్రీస్ అయినట్టు హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అసెట్ మనది కాదు కానీ మనం అసెట్ లా నోట్ చేస్తాం లయబిలిటీ లేదు లయబిలిటీ లాగా నోట్ చేయాలి అసెట్ మనదా నో బట్ అసెట్ ఇంక్రీస్ అని నోట్ చేస్తాం టు మ్యాచ్ ద డెబిట్ విత్ క్రెడిట్ నా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ లయబిలిటీ అండ్ దట్ లయబిలిటీ ఈస్ టు బ్రాంచ్ మా మనకు అసెట్ ఏం కాదు బుక్స్ లో మాత్రమే అసెట్ అందుకే మనకి లయబిలిటీ ఏం లేదు బుక్స్ లో మాత్రమే లయబిలిటీ నోట్ చేయాలి అండ్ దట్ లయబిలిటీ ఈస్ టు బ్రాంచ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ clear ah yes now entry in the books of branch head office account debit now credit entry to branch fixed asset to cash or else to creditors to cash or else to creditors cash pages and cash balance decrease లేదు పర్చేస్ చేశారు బట్ దట్ ఈస్ ఆన్ క్రెడిట్ పర్చేసెస్ అప్పుడు క్రెడిటార్స్ ఇంక్రీస్ క్రెడిటార్స్ ఇంక్రీస్ సో టు క్యాష్ అకౌంట్ ఆర్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ క్లియర్ ఆ ఎస్ నా మీకు చూడము హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ Branch purchased a machinery. Branch purchased a machinery. And that is credit purchase. That is credit purchase. Machinery account is maintained in the books of head office. So, what do you say? Branch machinery account debit. Here it is. Two creditors. Two creditors. Example, one lakh. One lakh. Fixed asset ever the more? Branch debit. బట్ లెజర్ అకౌంట్ ఎక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది హెడ్ ఆఫీస్ సో డెబిట్ సైడ్ అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్ నోట్ చేస్తుంది నిజంగా హెడ్ ఆఫీస్ అసెట్ ఇంక్రీస్ అయిందా నో యాజ్ పర్ బుక్స్ మాత్రం ఇంక్రీస్ అయింది నా టు మ్యాచ్ ద డెబిట్ విత్ క్రెడిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ వన్ ల్యాక్ ఇయర్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ వన్ ల్యాక్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ వన్ ల్యాక్ మా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ నేచర్ ఏంటమ్మా అసెట్ లయబిలిటీయా లయబిలిటీ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ కి పే చేయాలి వన్ ల్యాక్ రీజన్ ఏంటమ్మా బ్రాంచ్ ఫిక్స్ అసెట్ మన బుక్స్ లో నోట్ చేసాం కాబట్టి బ్రాంచ్ ఫిక్స్ అసెట్ మన బుక్స్ లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత లయబిలిటీ ఉంటుంది అంతేనా చెప్పండి ఎస్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ ఫిక్స్ అసెట్ కి ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత లయబిలిటీ ఉంటదమ్మా నా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడమ్మా లెవెంత్ వన్ depreciation on above fixed asset depreciation on above fixed asset same ma asset is a related to branch but that ledger is maintained in the books of head office now depreciation on that asset 10000 depreciation amma 10000 depreciation ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎంట్రీ చెప్పండి
సో విల్ డూ వన్ థింగ్ విల్ డూ వన్ థింగ్ ఎవరి ఆన్సర్ వాళ్ళ ఎంట్రీస్ రాసేయండి మా ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ మరి రాయండి ఎందుకంటే మీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ థింకింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం చూసాం మళ్ళీ అలాగే వస్తుంది ఓకే ఫైన్ యువర్ విష్ పెన్సిల్ తోట పెన్ తోట మీ ఇష్టం రాయండి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేయండి కంప్లీట్ అండ్ ఫాస్ట్ నా ఒపీనియన్ అయితే పెన్ తోటే రాయండి నీట్ గా సైక్ ఆఫ్ చేయొచ్చు ఏం కాదు పెన్ తో రాయండి మా రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తాను మీరు కరెక్ట్ గా నోట్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ మీరు రివైజ్ చేసేటప్పుడు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైతే మళ్ళీ అదే వస్తుంది బ్రెయిన్ లోకి అందుకే ఫస్ట్ మీ ఆన్సర్ రాసేయండి ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి అప్పుడు నేను చెప్పిన ఆన్సర్ రాయండి ఒకవేళ మీ దీని అది మ్యాచ్ అనుకో నువ్వు వరి అది అవ్వదు సార్ అవుతుందమ్మా మా మీ ఆన్సర్ మీరు రాయండి డన్ నోట్ చేశారా నిజంగా నోట్ చేశారా అలా చెప్తున్నారా మెయిన్ రఫ్ నోట్స్ కదమ్మా మెయిన్ నోట్స్లోనే నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ మా ఎంట్రీ క్లారిటీ ఉందా ఎస్ నా డిప్రిసియేషన్ ఆన్ దట్ మిషనరీ ఇస్ టెన్ థౌసండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ దట్ మిషనరీ ఇస్ టెన్ థౌసండ్ నా థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ యూఆర్ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఫిక్స్ అసెట్ ఎంత వాల్యూ ఉందమ్మా ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ డిక్రీస్ అవడం వల్ల ఫిక్స్డ్ అసెట్ వాల్యూ ఏమవుద్దమ్మా డిక్రీస్ అవుతుంది ఎవరి బుక్స్లో హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో సో టు బ్రాంచ్ ఫిక్స్ అసెట్ టెన్ థౌసండ్ స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ బ్రాంచ్ అకౌంట్ వన్ ల్యాక్ ఉన్న రీజన్ ఏంటమ్మా అసెట్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత లయబిలిటీ ఉంటుంది అని మరి ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ డిక్రీస్ అయింది కదా అసెట్ లయబిలిటీ కూడా టెన్ థౌసండ్ డిక్రీస్ లయబిలిటీ కూడా టెన్ థౌసండ్ డిక్రీస్ సో డెబిట్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ నో ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ యూఆర్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ డెబిట్ వన్ ల్యాక్ ఉండే మీనింగ్ ఏంటమ్మా హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ పర్టికులర్ అసెట్ కి ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత రైట్ టు రికవర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీస్ అయిందా డిక్రీస్ అయిందా డిక్రీస్ అయింది నా బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో రైట్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ ఆల్సో డిక్రీస్ టూ హెడ్ ఆఫీస్ హౌ మచ్ టెన్ థౌసండ్ మరి ఆ టెన్ థౌసండ్ మా బ్రాంచ్ కి ఎక్స్పెన్స్ కదా ఏ ఎక్స్పెన్స్ డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ కదా ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ కదా డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అబిట్ మా క్వశ్చన్ లో ఆ పర్టికులర్ అసెట్ అకౌంట్ మాత్రమే హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో ఉంది దాని రేట్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్రాంచ్ బుక్స్ లోనే కదా హెడ్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా నో ఓన్లీ అసెట్ అకౌంట్ ఈస్ మెయింటైన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ బట్ దాని రేట్ డిప్రిసియేషన్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఓన్లీ సో బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎక్స్పెన్స్ రైట్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ డిక్రీస్ సో టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ నవ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీస్ నో నీడ్ టు పే దట్ అమౌంట్ టు ద బ్రాంచ్ లయబిలిటీ ఆల్సో డిక్రీస్ లయబిలిటీ ఆల్సో డిక్రీస్ ఇప్పుడు నోట్ చేయండి మా ఎవరైనా కరెక్ట్ అయిందా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వెరీ గుడ్ ఎంకరేజ్ చేయండి మా వాళ్ళందరికీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ సారీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ depreciation account debit to head office account last time one more last time action sir inga 7 minutes undi
Now, transaction number 12. Transaction number 12. Expenses, expenses of head office, allocated to branch, expenses of head office, allocated to branch. Expenses of head office allocated to branch. First of all, transaction meaning are the meaning are the entry. Listen, listen, listen. Listen careful. Hotel Betakaram. Head office is in Asanagar. Branch office is in. Madhuranagar. Okay, now. Branch office is in Madhuranagar. Now, observe careful. So, Madhuranagar area, Yusuf Guda area, SNR area, Amir Pet area, Prati area lo, newspapers lo, head office pamphlet chicharama. Newspaper thought pamphlet would include JC, pump picture. Nothing but advertisement. Advertisement, na? yes. A pamphlet lo, head office is in SNR. We are having branch in Madhuranagar information go down there. Advertisement expense ever pages are head office. SNR yes, on head office pages, sir. Put down well, mother and on a branch sale increase out the other. I get the para e advertisement only for head office and SNR. Yes, no, and de? expenses branch office advertisement good head office pages. So advertisement expenses paid entry into advertisement account debit to cash account rupees one lakh. Now now the scenario is in between Esanagar Vetakaram with Madhuranagar Vetakaram. Now Esanagar Vetakaram in this case. Branch, branch. Branch office, branch office. <laughs> branch office, branch office. I paid 1 lakh advertisement expenses. Now because of that reason, you are able to generate more sales. Now I want to allocate my expenses with you. And then my expense decreased. I will pay expense. 1 lakh, 50-50. Now 50,000, 50,000. Now I am allocating my 50,000 expenses to you. Now, allocate this. Now, expense of branch is the previous 1 lakh. Now, after allocating, example, 40,000 allocate this. 40,000 allocate this. Now, expense of head office only 60,000. Because at the time of payment, 1 lakh debit this. Now, allocate this. Allocate this expense. Decrease. So, two advertisement. 40,000. Now, head office pages. Now, head office has to recover that amount from branch office. So, branch account 40,000. Now, in the books of branch office, once okay, sir, head office expense allocate, I expense branch office expense of them. Head office expense gadu. And indirectly, expenses of branch paid by head office. And then, expenses of branch paid by head office. Branch expense, na? yes. So expense account debit, expense increase debit. But payment ever yes, Rama. Head office to head office account. Forty thousand, forty thousand. Ma same idhe entry bills of exchange loss. Bills of exchange, bills of exchange lo under accommodation of bills. Discount charges eighty. Now a drawer is allocating that eighty in that eighty forty to drawy. Allocate just some name of the month. Draw e account a bit to discount. Draw e account a bit to discount. Either Galpega the discount debit in the either Galpega the advertisement debit in the Kada. I got on a discount allocate just some name of the discount to credit a remittance of discount to draw e up a discount account in just some credit just now. Like was here also expense account credit. Okay now I got discount charges now allocate just now. You could advertisement expense allocate just now. Expenses allocated to draw e there. Draw e account a bit to expense account. Now expenses allocated to branch. Branch account a bit to expense account. Branch account a bit to expense account.
branch account debit to expenses account now in the books of branch expenses account debit to head office account expenses account debit to head office account you are most welcome amma that in transaction only one last transaction other class to discuss it tomorrow class amma okay na my roj me work endante question number 3 and question number 4 ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ లో చేయండి రఫ్ గా చేయండి చాలు మెయిన్ నోట్స్ ఏమొద్దు రఫ్ గా చేయండి ప్రాఫిట్స్ ఏమొస్తాయి లేదా చెక్ చేయండి ఓకేనా అండ్ దెన్ ఈ 12 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి అమ్మ అరే ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం ఈ 12 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీస్ బేస్ మీదే ఉంటది మేబీ స్టాటిక్ ఎంట్రీస్ కావు న్యూ ఎంట్రీ కూడా జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఇది చూడడం అనేది తెలుసు ఒక ఐడియా వస్తది ఎప్పుడు ఏ లెజర్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి అని డన్ క్లియరా సో థాంక్యూ థాంక్యూ ఆల్ థాంక్స్ ఫర్ పేషెన్స్